Bene. Sei, 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 vado io? Sei. Vai. Sei, sei percentisti, buongiorno. Oggi parleremo di... 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 Di che? Di terza puntata del terza progetto pu Benelli. Oggi parleremo di... Cosa di? devi parlare, Ale? Non lo so, Marco, che fai, di che parliamo? Senti che usi sta moto. Ah, è vero, improvvisiamo un po' sulla scena, dai. Bene, allora iniziamo intanto con delle belle riprese cinematografiche, tanto per far vedere la bellezza del Benellone in mezzo alle vigne. Mentre ci pensi... Questo momento di silenzio è bellissimo. Stiamo zitti tutto qua, sarebbe ganzo. Sì, così. Una puntata zitti per vedere, in realtà, chi ci segue, chi ci ama, e sta fin con noi 15 minuti in silenzio. Rientrati in studio, ovviamente, questo è lo studio nostro naturale, lo studio 6%, perché qui è tutto nostro, non lo sanno loro, vero certo. Marco? Sì, è tutto sì. nostro quello Come che vedete. Il materiale frasca, anzi, sì. è in vendita al suo vino, il frasca sì, rosso. Il frascas. Frascas. Frasca rosso. Frasca rosso, frasca rosso, va bene. Va bene, Marco, io vorrei parlare di innanzitutto di un paio di modifiche tecniche importantissime no, che abbiamo che dici, fatto. voglio fare il video dicendo sì. oggi oh, in questo video parleremo e sì. poi no lo voglio improvvisare sulla scena va bene quindi allora, quali sono le modifiche? ho detto allora sì, il video andrà benissimo ho detto basta. allora partiamo dalla Batteca, prima modifica sì. la prima modifica molto molto importante che sarà il P P P no, no pignone, pignone il pignone il pignone perché Insomma, su tutti i social della Benelli si parla di questo meraviglioso pignone da 15 della PBR come marca perché e noi abbiamo deciso di installarlo, vero Marco? Chi l'ha pagato questo pignone? La Grandi Marche. Ah, grandi, grazie alle Grandi Marche per aver pagato il pignone. Abbiamo deciso di installare questo famosissimo pignone da 15. Perché il pignone da 15 denti? Lo vuoi spiegare tu perché? No, sei tu quel... che spieghi i denti. No, sei io che spiego. Sei I denti spe spiego specialista odontoiato. Esatto. Vai. La moto esce con il pignone da 14, quindi fate conto, il pignone da 14 è così. Lo vedi il buco Marco? Sì. Lo vedi? È così. Aspetta, fallo vedere. Faccio vedere il buco, questo è il buco del pignone da... 14 denti e dietro una corona mi sembra da 46 43 non mi ricordo più non fa niente così aumentando il pignone di un dente ci sono circa più o meno tre denti due e mezzo sulla corona si allunga il rapporto ora non ve lo stiamo a spiegare qui come funziona il rapporto allungare accorciare questo semmai faccio faremo un video di casa già annoiato lo sai si è già annoiato infatti andiamo avanti <coughs> quindi abbiamo allungato il rapporto da 15 e io subito mi sono reso conto che in realtà questa moto è sbagliata col pignone da 14 come ti ho detto uh -huh. questa va benissimo col pignone da 15 quindi bravi benellisti avevate ragione avete ragione a modificarlo perché la modifica del pignone da 15 è assolutamente fondamentale come si guida, vado, sto andando velocissimo Marco, lo noti? Certo. Oh, sul misto stretto in salita, molti hanno dei dubbi perché poi in salita perde giri eccetera eccetera, in realtà la, la, la differenza, la, il calo diciamo della potenza è veramente relativo in funzione ai benefici che dà questo pignone da 15, perché in autostrada o nei rettilini anche delle statali, Marco sta dormendo, dai non fare lo stronzo cazzo, balla, la, gente balla, interessata. la gente è interessatissima, oh, il pignone eh, aumenta di circa eh, abbassa di circa 600 giri il regime di giri intorno ai 6.000 più o meno, vedi ora mi stai anche confondendo e quindi rende il viaggio autostradale o in lunghe percorrenze rettilinee abbastanza, cioè più, più agevole, più confortevole, più turistico, migliore Va bene Marco? Mm -hmm. oh. In fuoristrada la perdita, la perdita di, di, di potenza in fuoristrada, che poi non è la perdita di potenza ma semplicemente un abbassamento di giri, è relativamente modesta. Quindi il pignone da 15 ci ha convinto in toto. E adesso vi facciamo vedere l'installazione. Perché adesso per, cioè, adesso ah, esatto, ce l'hai di ripresa l'installazione? Le fate tu quindi, allora, adesso le facciamo vedere. Ora guardate l'installazione del pignone e poi vi parleremo di un'altra grandissima e bellissima modifica. Questa dovete farla. Uh, che c'è qui? Che c'è qui? Io vorrei avere un rapporto un pochino più lungo, un pochino più lungo per fare la sua strada. Giusto. Eh, sono mini chilometri, vorrei... E cosa abbiamo qui per fare un rapporto un pochino più della sua strada, Francesco? Aspetta. Cosa ci abbiamo? Faccio vedere, Francesco. Oh. Fa... Uh, il famosissimo pignone di 15 della PBR. Chi non conosce il mondo TRK si sta domandando ma perché montano un pignone di 15? Mettiamo un pignone di 15 perché la TRK di serie gira molto molto alta. Allora mettiamo, tanti fanno, tanti che hanno TRK fanno, mettiamo un pignone un pochino, un pochino, un dente più grande per fare in modo che allunghiamo i rapporti, che sarebbero tre denti sulla corona anche. Insomma, comunque. 
Questo è il pignone originale e noi andiamo a montare il PBR da 15 denti. Ma mi mette anche il grassino? Certo. Che bel lavorino. Ma sono una brutta esperienza con il presidente. Il presidente ha una moto che è austriaca e quelle si imparentano tutti. Questa non è mia austriaca. Eh. No, però... Sì. Eh. Yeah. Francesco, ma questo è il modo per tirare la catena? Infilando la chiave? No. No? no questo è per riallineare la ruota. Ah! Infili, infili la chiave. Sì. Quindi la ruota di conseguenza va in avanti. Perfetto, che grande. Sinceramente la metto su. Anch'io, di solito uso il cacciavite io. Sì, Bene, il pignone, a differenza di qualche pignone che si incastra e non viene via, e non faccio nomi, il pignone della Benelli viene via molto agevolmente. No, non nomi, quello del KTM, <ride> mi l'hanno dovuto segare per farlo venire via. Vabbè, vabbè. Ma non, a me dà un po' fastidio di parlare sempre di una del KTM. No, ma perché più che altro perché io c'è quella moto lì, è sempre in mezzo all'acqua, eh la ragione, sabbia, ragione. Eh, cioè, ci credo vabbè, che... Per togliere il pignone c'è un dado molto grosso, avete necessità di una pistola, di quelle lì da compressore, ovviamente, svitarlo, però c'è una protezione poi che va, una linguettina che va a chiudere e a fermare il pignone, il, il bullone in caso di emergenza per non farlo svitare naturalmente l'avete fatta anche da ragazzini dai col martellino e il cacciavitino la piattite questa linguetta io la vespa col cardano io. appunto <ride> svitate questo buloncino togliete spiegato lo vediamo nel video si sì, lo vediamo nel video ah, sì. se non si spiega le cose eh, la gente vero, si aspetta da te delle veloce. spiegazioni troppo veloce non so piano. perché urli e parli velocissimo ma è lontana la telecamera sì, sì. ma il microfono ce l'ha attaccato al bambino ma non vuol dire Marco tu devi dare anche una certa un atto del discorso dell'età io vedo la telecamera lontana e urlo come quando siamo in moto con l'interfono mi avvicino quando voglio dire una cosa Adesso vi andiamo a spiegare la seconda modifica che necessita di un pochino più di tempo. Eh Marco? Io sono molto partecipe in questo video. <ride> no, cioè, faccio... Cosa faccio questa stai facendo? Puntata... Vuoi dire qualcosa? Te? No, io guardo. Dico... Vabbè, sulle gomme dire qualcosa. Sulle, ah, le sulle gomme, gomme posso parlare. Le sì. gomme. Mm. La, le, 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 la Benelli monta di primo equipaggiamento sulla versione X le buone Metzler Turans. Ma le Metzler Turans sono una gomma innanzitutto un po' vecchiotta. A me piace tantissimo, ma va benissimo su asfalto e per fare qualche sterra di fango. Uh -huh. No, sul fango no. E per fare qualche sterratino estivo per andare a prendere la granita in cima al monte nel bosco. Sai che è pieno di granita, no? Sì, sì. Però, di gelatai che ah, Perché tu non frequenti i boschi. boschi. Ci sono tante robe da fare nei boschi sì, un po' loschi. Sì. Un po' loschi. Ho deciso di montare una gomma semitassellata. Qui il mondo delle semitassellate è ampissimo. Intanto vi diciamo che gomma abbiamo montato, Marco. Le Mitas E07 Plus. Plus. E adesso vi faccio io un excursus. Fai un excursus che poi dopo c'ho tutto da fare un, un discorso lungo io. Un excursus Vai. sulle, sì. sulle Mitas. Le Mitas adesso cambieranno i nomi delle gomme. Anche perché neanche loro ci capiscono niente. Mm. Fa, fanno un reset. Esatto, fanno un reset. <ride> In poche parole, per farvi una, una disamina molto veloce. Ehm... Abbiamo le 07 partendo dalle gomme dal più stradale al meno stradale, abbiamo le 07 Plus che sono queste e le 07 Enduro che non si è capito se le fanno ancora o no ma sono quelle che abbiamo noi adesso sui GS. Di cui vedrete l'immagine? Facciamo vedere l'immagine delle due differenze mm. e sono abbastanza simili, queste hanno un disegno un pochettino più ampio, un pochettino più stradale se vogliamo e le altre sono un po' più fitte. Le dovevano togliere le 07 Enduro ma il mercato dell'America del Sud le voleva moltissimo e quindi le hanno mantenute. Comunque vi mettiamo anche il link del video che abbiamo fatto dove parliamo un po' di tutte le gomme che abbiamo provato in questi anni. Dopo le 07 ci sono, voi direste le 08? No, perché le 08 erano no. le più stradali e non le fanno neanche più, ci sono le 10. Le Dakar non hai detto Marco? No, le Dakar lascia perdere, ah, sono un altro discorso, di tutte poi c'è il modello Dakar che sono quelle di con la carcassa più dura. Ci Però vuole... aspetta, come disegno sto parlando, le 07 poi arriviamo alle 10 che sì. sono quelle un pochettino più... Eh, diciamo 60-40 dove il 60 è il fuoristrada e poi ci sono le 0 voi direste 11 invece no, no. le 0 9, 9 tornate indietro che sono quelle più fuoristradistiche quelle col tassello più importante le nostre preferite poi in uso le nostre preferite se non che durano veramente troppo poco anche le Dakar su moto con tanti cavalli ci fate 3000 km quindi in viaggio non sono proprio il massimo però è quel che passa al convento nel senso che sono le migliori che potete trovare adesso in commercio quindi torniamo a parlare delle 07 che Ale ha provato in condizioni di meteo io le avverso. ho provate le ho provate in condizioni di meteo super avverso per il fine settimana della Ate di cui sicuramente avrete visto il video dove ho fatto 1500 km tra trasferimenti ovviamente autostradali poi il trasferimento da il vero e proprio evento da mare a mare da Ortona a Bravo, ce l'hai fatta a Tarquinia con dei bei tratti di off-road, stradale, tutto sotto la pioggia, un delirio, le gomme sono andate molto bene. Ma perché abbiamo scelto le 07 Plus Standard? Adesso ve lo spiego. 
e il mondo allora, intanto vi spiego il perché questo perché loro hanno una mescola un pochino più morbida della versione Dakar e una carcassa un pochino più morbida della versione Dakar voi direte ma allora perché uno dovrebbe scegliere le Dakar Marco sceglierà le Dakar perché, perché deve... durano di più durano per di più contro per contro hanno eh, chiaramente su asfalto specialmente su asfalto bagnato sono un pochino più pericolose bisogna starci un pochino più attenti sì, un po più perché dure. la mescola dura e la carcassa dura provocano un leggero scivolamento o perlomeno di stare un po' più attenti il mondo delle gomme adventuring e qui Marco si prende il cuscino ora sarebbe sempre sul il mondo delle gomme adventure, no, voglio poi spiegare. so che tu sei uno esperto in nomi, quindi no, no, i nomi per farvi una parentesi, allora. prima ha detto che questo albero qua dietro è un pino. Quindi... È un pino secondo me, sì, sì, secondo certo. me è un pino. Magari poi... c'è adesso davvero un pino, no, questo, sì. questo, scrivetelo nei commenti che cos'è questo, ma... <ride> a me che ce ne frega degli altri. No, dai. perché Toscana. Dobbiamo spiegare le gomme. Sì. Il problema, hai visto, a volte io leggo molte cose, molte, guardo molti video anche di persone mm. che se ne intendono, dei tester famosi, cioè, cioè, quindi cioè, non i nostri. Non i nostri, ovviamente. Quando c'è qualcuno sotto nei commenti fa domande, ma quelle gomme lì non mi sono trovato bene perché quelle per quelle altre la gente sa come rispondono quelli, no. quelli bravi no. rispondono la gomma è personale quindi il piacere è personale dovete scegliere che vi piace di più sapete perché lo fanno vi spieghiamo una grande realtà oggi è Marco sì. ecco perché ci aspettiamo aspetta la voglio sentire anch'io una, don una donazione perché, sì. perché non hanno voglia è tempo di spiegarvi le differenze sì. la realtà Vero, Marco però è dai ragazzi le gomme comunque sono soggettive sì però attento c'è tutto un discorso a fare sì. Marco permettimi 5 minuti mi permetti 5 minuti ah voglia sì. sulle gomme sì, da la batteria sì. Le gomme semitassellate hanno tutto un mondo molto particolare, quindi semitassellate varia dalla famosa, non so, la TCK come cavolo si chiama, mi ricordo bene. No, voglio vedere, sentirti nome, La TCK perché... come cavolo si chiama, 70, alla, 70 alla, ad esempio, STR, TKC 70, TKC, tutte le gomme lì che usate voi, sì, alla fatto. Pirelli STR, la Pirelli sì. STR comunque non si chiama semitassellata, eh? Sì, sì. Ah. Ah, per esempio, queste nice. qui che sono le Mitas E07, che è tutta un'altra gomma, alle E09, che è un'altra gomma, dimmi un'altra, la Pirelli Rally. Pirelli Rally, che Scorpion proprio, Rally. Scorpion Rally, ipertassellata, no? Quindi voi direte, ma queste qui sono tutte gomme semitassellate, che succede? L'utente da bar, come eravamo noi, noi eravamo da bar, Marco, no? Mm -hmm. Tu da bar pochi, mi sa. Un po'. Con la Max Enduro, col GS, con l'Africa Twin, no? Decide, ah, oh, quest'estate voglio cominciare a fare un po' di esperienze in off-road. Monto le gomme tassellate, vado al gommaio e quello gli dà quelle che c'è in magazzino esatto, magari gli dà magari quelle vecchie, da vecchie, vecchie anni, dure ed è assolutamente sbagliata perché le gomme da semitassellate hanno, un ra hanno un, una gamma ampissima si parte appunto da un semitassellato che è quasi impercettibile sembra quasi una gomma stradale a la gomma super tassellata e lì eh, c'è tutta una spiegazione molto complessa tra il tipo di moto che avete tra come la tenete se la gomma se la moto la tenete più rigide sospensioni va a far lavorare di più la gomma se mettete una gomma con carcassa morbida la moto è ovvio che ondeggia va benissimo eh? è una questione di gusti qui si, si torna al discorso di Marco che diceva che è questione di gusti può piacere o no però comunque sappiate che la moto ondeggia quindi eh, il mondo del <ride> Non ti posso... sì, cosa devo fare? Non ti interrompo neanche, parla, cioè. Poi dici ma, che ti interrompo. Ma è una spiegazione un po' complessa. Ma dai, complimenti, eh, complessati. Vabbè, allora. Fatti complessi. Quindi, eh, se voi vi avvicinate al mondo dell'off-road, dovete sapere una cosa, le gomme per moto, semi, moto max enduro stradali sono delle gomme che hanno una tenuta X ottima su asfalto se volete montare una semitassellata sapete che voi scendete subito almeno un paio di gradini come sicurezza su strada e però ne aumentate almeno di 10 in eh, fuoristrada e eh, purtroppo bisogna fare un mix una scelta cioè, no? allora il cerotto da eh. strappare è quello se volete iniziare a fare un pochettino di strade bianche come queste qui cioè che è una strada battuta dove ci passano anche quei trattori mm. non è proprio una strada bianca è quel, qualcosina di più e lo volete fare in sicurezza le 07 plus vanno benissimo enduro le str finché non bucate e che sappiamo non so se lo sapete ma ve lo diciamo in ogni video le str sono delle calamite per i chiodi sappiatelo hai notato Marco levate il paraschizio sceno certo. perché i paraschizi non mi piaceva ma non avevano gomma cattiva da mostrare che diciamoci la verità le gomme tassellate l'80% della gente le mette perché, per farle vedere più cattive no? sono belle giusto Marco sono belle vero guardate che bel tassellone che c'è tutto questo spazio di aria che vi dicevo prima fa sì che in fuoristrada vi rende la vita facile su asfalto ve la rende un pochino più complicata perché i tasselli si muovono no? si muovono sulla carcassa ok comunque in questo, in questo mese in questo mese abbiamo fatto appunto la ate che vi abbiamo fatto plurale sei come Alex questo plurale ma siamo in due io questa moto non ci sono neanche seduto ma ho fatto anche me il foglio allora in usato. questo mese ho fatto la ecco. ate e vi devo dire la verità col, già col pignone con queste gomme il trasferimento è stato assolutamente gradevole il fuoristrada è stata piacevole io quindi non, non vibra più 
No, no, ora sono contenta perché io non vedo l'ora in realtà di fare il famoso lavoro della, sapete no, che c'è quella piastrina sopra le pipette delle, delle, delle candele che vibra e crea un po' di, di fastidio fa... risonanza risonanza a me non c'è ancora tanta questa risonanza però sento che sta venendo fuori non vedo l'ora che venga fuori per smontare il serbatoio e fare il lavoro così lo documentiamo bene però per adesso non ci sono diversi su questa moto che ti devo fare io quindi eh, però gli spostamenti ad esempio ieri siamo and sono andato scusami no. eh, sono andato all'evento Aprilia invitati da Aprilia che oggi la Benellora dovrà soltanto portarmi ad Umbertide perché ormai non siamo talmente famosi e guardate il link anche questo guardate il link anche questo non so se uscirà prima o dopo perché no, esce prima perché è già uscito è già, è già uscito, uscito in galleria ah, guardate per questo capo di video mettete un like se non siete degli stronzi che giorno è oggi? cominciamo a insultare un po' i telespettatori chi? I telespettatori. Perché cosa hanno fatto? Perché a volte, non lo so, mettono, mettono il like. Ma che è questa no, storia? Oh, ma raga, siete cioè, dei maleducati siete. Noi viviamo di like. Anche ieri ho fatto questo trasferimento, due ore per andare, due ore per tornare, in una tranquillità esagerata. Ho preso pure una bella grandinata, tant'è che i miei vestiti puzzano, ecco perché Marco mi sta così lontano. <ride> Diciamo la verità, Marco. Diciamo, diciamo. Ho preso anche una bella grandinata. Ah, lì si potrebbe aprire tutto un altro discorso e li farei morire. Io due ore li uccido i telespettatori sulle gomme. Certo. Perché lì a un certo punto avevo, il, sai dopo un vertice, il fiume per, per strada e la gomma lì con poca superficie a terra, secondo me rispetto a una gomma con più superficie per strada, è meglio. Sì, è meglio. Perché c'è meno rischio di acqua planning. Beccatevi questa, ragazzi. Qui io ho le gomme in testa, ce l'ho. Ce l'hai, sì. A me lo sai che interessano solo le sospensioni e le gomme, il resto il motore è una cagata. No, il motore, il motore non... Ma non di questa, eh. No. In generale, il motore, il motore sono delle stronzate. Oggi per... nei commenti del video della Mi 901. Mi stai fervorando? Oggi nei commenti del video della 901 si parlava proprio di quello. Che ormai sì. le moto sono tutte uguali. Come le macchine, cioè, sì, sono sì, tutte uguali. Sì. Fanno un motore, fanno un telaio, poi ti linea. raccontano. Esatto, tutte uguali. Sì. E ti raccontano che hanno fatto mille modelli uh. diversi. Non cambia niente. Oh, L'unica cosa che cambia coglioni. ancora nelle moto sono gli ammortizzatori. Sì. 95 Forca cavalli, no, non la prendo perché è 95 cavalli con quella che ne ce n'ha 102. Eh, ah! Perché te li senti 102. Adesso. E qui però la gente va a Comunque vi dico che per adesso la Benelli non ha avuto difetti, mi sto trovando da Dio, la sto usando tutti i giorni, incredibilmente mi scoccia un po' di lo che siamo una marchetta, ma in realtà non è una marchetta, non ce ne frega niente a noi né di questa moto né Io di non l'ho usata per un motivo, comunque andiamo avanti. Te non l'ho usata perché ti fa schifo, perché sei uno di quelli che dicevo prima. Sì, sì, io sono <ride> proprio uno di quelli lì che vuole i 102. No, perché sai, tra 43 e 105 la differenza è un po' Ma qui la, la testa, la differenza, sì, è qui in sì, testa so, la differenza. So, infatti. Perché se te quei 43 li tieni così sì. e butti le marce così, sì. si equivalgono ai 95 che quello fa... Mm, mm, sì, mm. sì, certo. O un po' di essere polemico oggi. Con i VP da 240 e il 21 sì, davanti sì. della 901. No, vabbè, cioè. che, sì, vabbè, la 901 è una cosa a parte. Quella sì, di ecco. <ride> allora, la 901 vale la pena stare di soldi. Resta, eh, vabbè, resta, cagare. Vabbè, cagare. Ci hanno fatto alcune domande sul manubrio e noi adesso vi andiamo a dare delle specifiche. Dato che avete visto nella puntata numero 2, il montaggio di questo bellissimo manubrio che si chiama Marco, tu lo sai, io me lo ricordo. SRT, si sì, è certissima. Turbar. No, Turbar, nome difficilissimo, non possiamo S chiamarlo anche un nome. Piero Manubrio. Eh? Piero, in effetti sarebbe bello. Ma perché? Siamo in Italia, ma chiamatelo Piero. Il anche le moto, invece chiamarle MT09, Piero, ah, Gianni. Il nome del manubrio è appunto Turbar, questo per loro è una piega alta e ci avete chiesto mh, alcune cose in realtà io vi consiglio di comunque sempre sentire l'azienda direttamente per consigli vari voi gli dite io ho una, la voglio montare su una Benelli TRK la SRT. Brava, SRT. ve la voglio montare su una Benelli TRK e loro vi diranno cosa vi serve io vi consiglio anche se loro dicono che si può montare anche senza i rialzi i riser questi qui ma vi consiglio di metterli e anzi Marco ti anticipo una cosa che ho sentito SV Motec per farmi mandare i loro rialzi quelli spostati all'indietro, sai? Ok. Per, no. una posizione in serie, per provare anche la posizione in serie. Salutiamo SV Motec. Ciao SV Motec. Ah, poi faremo nella puntata però di luglio, dai, questo. Sì, Come certo. ci stiamo trovando con gli accessori. Certo. A questo punto siamo già passati 6.000 km, siamo a 10.500. Eh. Siamo. Comunque, eh, le, eh, le, qui, qui è il casino le domande. Ehm, le prolunghe che loro vi danno, riesci a farle vedere, Marco, queste prolunghe? Queste qui, vedi, sono quelle argentate, le vedi, sì. Marco? Queste prolunghe qua sono sempre M8. Quindi per evitare di fare quello che ho fatto io, cioè forare M8 il contrappeso, perché in realtà lui di serie ha un foro M6, come anche la, la, la staffettina del, para, del coso qui del paramano. del paramano, voi comprate direttamente, fate prima da loro, i loro contrappesi, che sono già preforati M8. Quindi vi, mh, dovrete soltanto allargare un pochino questo foro, ma è molto facile, farlo diventare M8 e potrete montare tranquillamente 
il, il manubrio senza avere altre modifiche vi consiglio di cambiare anche le manopoline perché le manopoline del TRK oltre ad essere brutte che sembrano plasticose sono anche corte in questo, uh, con questa modifica di questo manubrio quindi metterei delle manopole un po' più lunghe Ci sono... il prossimo video lo facciamo eh, le facciamo le mettiamo dai ce l'ho anche in mente diciamo che in questo mese non abbiamo fatto altro che fare un sacco di chilometri con questa moto tra regioni 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 su regioni abbiamo girato un po' il mondo la moto sta andando bene stiamo aspettando appunto di vedere cosa succede via via nel corso dei chilometri e poi vi terremo aggiornati se avete domande fatele sotto nei commenti scrivete qualcosa e nel prossimo video vi risponderemo Senti come e bene. vi diciamo adesso questi prossimi <coughs> mesi cosa vedrete a luglio a luglio cosa vediamo oltre alle modifiche che non vi diciamo perché sennò sì. vi spoileriamo settimana prossima andremo in Francia come lo scorso anno però lo scorso anno era con una moto un pochettino più più grosse. più grosse più grosse e in più cosa importantissima se siete arrivati fino a questo punto del video avrete già un piccolo spoiler un premio anche un premio no sì. un premio no Beh, quello che sta per dire è quasi un premio no, no. Eh, <coughs> seguiteci sui nostri canali instagram e sul canale di interfon perché ci sarà la possibilità per una persona che ci segue Magari. di andare alla at pavia sì. Sanremo, Sanremo sì. con Ale ah, con me. presente Ale con me. e Sassà non lo so Planet. se è una bella cosa questa per chi verrà eh. Sasa Planet. Sasa Planet. Sasa Planet quindi seguiteci vi daremo tutte le informazioni sui nostri canali su come fare e niente venite con me sì, alla At Pavia Sanremo benissimo bella questa cosa sì. quindi Dai. non si iscriverà neanche nessuno quelli che sono già iscritti che si nessuno vuole che ci sia in giro esatto. e con Vabbè. estremo disappunto con vi estremo salutiamo disappunto. alla prossima puntata alla prossima puntata ciao ciao